Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Machine Design in CAD 1. And our today's lecture is upon brakes. So, brake is basically a device by means of which artificial friction resistance is applied to a moving machine member in order to retard it or stop the motion of a machine. So, basic purpose of a brake is to stop the motion. We have done some machine parts in this lecture. उन मशीन पार्ट्स में किसी का मकसद दो पार्ट्स को ज्वाइन करना था और किसी एलिमेंट का मकसद मोशन को ट्रांसफर करना था लाइक अपलिंग के केस के अंदर तो अभी जिस पार्ट को हम पढ़ रहे हैं इस पार्ट का बेसिक जो पर्पस है दैट इज टू स्टॉप द मोशन और वो मोशन को कैसे स्टॉप करते हैं कि एक आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस डेवलप करके जो एक मूविंग बॉडी है या एक कोई मूविंग मशीन है कोई व्हीकल है आपके पास उसकी जो मोशन है उसको स्टॉप किया जाता the process of performing this function, the brakes absorb entire kinetic energy of the moving member or the potential energies given up by the objects being lowered by the hoist and the elevators. So, if your part is moving from the road, that you have a vehicle, then the kinetic energy will absorb your brake. And in this way, you have cranes or elevators that you are lowering down any weight. In that case, you have potential energy. So, वो सारी की सारी potential energy को भी absorb करती है आपकी brakes. The energy absorbed by the brake is dissipated in the form of heat. तो जब भी ये energy absorb करेगी आपकी brake, तो आपकी brake के अंदर जो है वो heat excessive generate होगी. तो इसका material जो है वो इस तरह का रखा जाता है कि वो इस excessive heat को जो है वो absorb कर सके. This heat is dissipated into the surrounding air. और वाटर विच इज सर्कुलेटेड थ्रू द पैसेज इन द ब्रेक ड्रम ये आपके पास एयर कूल्ड भी हो सकती है वाटर कूल्ड भी हो सकती है और ये एक्सेसिव हीट जो है इन एयर कोल्ड फॉर्म सराउंडिंग एयर के अंदर जो है वो चली जाती है ब्रेक्स द डिजाइन और द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आपकी ब्रेक का जो है वो डिजाइन द यूनिट प्रेशर बिटवीन द ब्रेकिंग सर्फेसेस कि ब्रेकिंग सरफेस यानी कि आपका व्हील और ब्रेक डिस्क क्या दरमियान यूनिट प्रेशर की वैल्यू क्या होगी द कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक सरफेसेस दो सरफेसेस जो आपस में रब करके उनकी मोशन को स्टॉप किया जा रहा है तो उनके दरमियान जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो की वैल्यू क्या होगी द पेरीफेरियल वेलोसिटी ऑफ द ब्रेक ड्रम द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सरफेस एंड द एबिलिटी ऑफ द ब्रेक टू डिसिपेट हीट इक्वलेंट टू द एनर्जी बीइंग एब्जॉर्ब तो आपके जो ब्रेक ड्रम है उसकी पेरीफेरियल वेलोसिटी क्या है कि जब वो लाइनिंग के साथ अटैच होगी उसका एरिया ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा और उसकी हीट को डिसिपेट करने की एबिलिटी कितनी है तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये ब्रेक के डिजाइन के अंदर जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं द मेजर फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन अ क्लच एंड अ ब्रेक इज दैट अ क्लच इज यूज टू कीप द ड्राइविंग एंड द ड्रिवन मेंबर्स मूविंग टुगेदर वाइल Brakes are used to stop the moving member or to control its speed. So the basic difference between your clutch and brake is the clutch basically regulate the speed or the motion and your brake stops or control the speed or motion. Energy absorbed by the brake. The energy absorbed by a brake depends upon the types of motion that a moving body has. It could be your translational motion, any kinetic energy, and it could be your potential energy. The moving body may be either pure translational or pure rotational or a combination of both translation and rotation. The energy corresponding to these motions is kinetic energy. Uh, so these are the considering equations. When the first case is when the motion of the body is pure translational, Consider a body of mass m and moving with a velocity v1 that is in meters per second. So let its velocity is reduced to v2 meters uh, meter per second by applying the brakes. यानी कि आपके पास एक body थी जो v1 velocity के साथ move कर रही थी जैसे ही आपने brake apply किए उसकी जो velocity थी v1 से v2 के ऊपर आ गई. Therefore the change of kinetic energy for that is e1 is equals to half m v1 square minus v2 square. अब क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई की है तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी यानी कि v2 उसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी सो व्हेन वी विल पुट दिस वैल्यू v2 इक्वल्स टू जीरो ये मैं आपको यहां से हाईलाइट करके दिखा देता हूं सो दिस v2 इज जीरो सो नाउ e1 इज इक्वल्स टू हाफ m 
v1 square so ab hum dusra case consider karte hain when the motion of the body is pure rotational consider a body of mass m is moving with an angular velocity omega 1 so in that case aapke paas jo energy ki equation banegi e2 is equals to half i moment of inertia omega 1 square minus omega 2 square अब इन दैट केस रोटेशन इज कम टू रेस्ट यानी कि ओमेगा 2 की वैल्यू आपके पास जीरो हो गई है सो द फाइनल इक्वेशन ऑफ e2 टू वुड बी ई टू इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा वन स्केयर अब आपके पास थर्ड केस है वेन द मोशन ऑफ द बॉडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कंसिडर a body moving in both linear and angular motion for example the locomotive driving vehicles wheels or the wheels of a moving car ab jab car aapki move kar rahi hai to wheels rotate bhi kar rahe hain aur uske sath sath aage bhi ja rahe hain in such cases the total kinetic energy of the body is equal to the sum of kinetic energies of translational and rotational motion so the total kinetic energy would be equals to e1 plus e2 ये जो आपके पास E1 वन एंड ई टू है ये आपके पास वो टोटल एनर्जी है जो ब्रेक एब्जॉर्ब करती है आपकी जब आपकी बॉडी ऐसी कंडीशन में होती है कि वो ट्रांसलेशनल मोशन में भी है और रोटेशनल मोशन में भी यानी कि कॉमन आपके वहीकल्स समटाइम्स द ब्रेक हैज टू एब्जॉर्ब द पोटेंशियल एनर्जी गिवन अप बाय द ऑब्जेक्ट बींग लोवर्ड बाय द एलिवेटर्स एंड द हॉइस यानी कि क्रेन जो होती है जिसे आप सामान को नीचे की तरफ लोड करते हैं consider a body of mass m is being lowered from a height of h1 to h2 by applying the brakes therefore change in potential energy in that case aapke paas ek nayi energy ki equation aayegi e3 is equals to mg h1 minus h2 if v1 and v2 are the velocities of the mass before and after applying the brakes the change of potential energy in that case would be given by e3 is equals to mg and this is basically the average velocity v1 plus v2 by 2 multiplied by t so that is mg v into t ye usne aapko aage bataya here v is basically the mean velocity or the average velocity which is v1 plus v2 divided by 2 and t is the time of brake application yani ki kitni der tak aapne brake apply ki engagement time aapki disc ya drum brake ka व्हील के साथ कितना था दैट इज टी सो द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ ब्रेक इज इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री ये आपके पास सम आ गया नाउ इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू द टेजेंशनल ब्रेक फोर्स और द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग टेजेंशली एट द कॉन्टेक्ट सर्विसेज ऑफ द ब्रेक ड्रम एंड डी इज द डाया ऑफ द ड्रम एन वन इज द स्पीड ऑफ द ब्रेक ड्रम बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक्स and n2 is basically speed of the brake after applying the brakes and n is basically the average or the mean speed that is equals to n1 plus n2 divided by 2 we know that the work done by the braking or the frictional force in time seconds is equals to ye uski equation hai aapke paas f of t multiplied by pi dn multiplied by d ye equation hai aapke paas work done ki during the braking since the total energy to be absorbed by the brake must be equal to the work done by the frictional force so the total energy absorbed ye aapke paas work done ke equal aa jayegi ke f of t multiplied by pi dn multiplied by d to yahan se aap frictional force ki jo value hai wo nikal sakte hain ke f of t is equals to e divided by pi dn into t the magnitude f of t depends upon the final velocity v2 and on the braking time तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का वो डिपेंड कर रहा है आपके फाइनल वेलोसिटी के ऊपर और ब्रेकिंग टाइम के ऊपर इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम इसकी वैल्यू तब मैक्सिमम होगी जब आपके पास v2 की वैल्यू जीरो होगी यानी कि जब आपके पास बॉडी स्टॉप कर जाएगी इन दैट केस फ्रिक्शनल फोर्स या ब्रेकिंग फोर्स जो है वो डोमिनेंट होगी और ब्रेकिंग का काम इन एक्चुअल आपके पास यही है कि किसी भी मोशन के अंदर मौजूद मशीन को स्टॉप करना यानी कि उसको रेस्ट पोजीशन के ऊपर लाना व्हेन द लोड कम्स टू फाइनली एट रेस्ट सो टॉर्क इस केस में क्या होगा कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस सो t इज इक्वल्स टू f ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय r f ऑफ t का ये फार्मूला है तो रेडियस को आप डाई बाय 2 भी जो है वो लिख सकते हैं नाउ हीट टू बी डिसिपेटेड ड्यूरिंग द ब्रेकिंग 
the energy absorbed by the brake has and transform into heat and must be dissipated into the surrounding air in order to avoid excessive temperature rise of the brake linings material aapki brake disc ka aisa hona chahiye ki wo excessive heat ko jo hai wo apni surroundings ke andar dissipate kar sake the temperature rise depends upon the mass of the brake drum the braking time and the heat dissipation capacity of the brake ye material dependent hoti hai the highest permissible temperature recommended for different brake lining of the material are given agar aapke paas for leather fiber or the wood facing agar aapke paas common ye fiber ke leather jo hote hain un in that case you have the permissible limit of temperature 65 to 70 degree celsius agar aapke paas jo leather hain wo asbestos material ke hain aur wo slightly lubricated hain in that case heat dissipation capacity is 90 to 105 degree celsius और ये जो आपके पास ऑटोमोबाइल ब्रेक्स होती हैं स्पेस्टस ब्लॉक लाइनिंग की ये 180 डिग्री से लेके 225 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को जो है वो बेयर कर सकते हैं अगर इस लिमिट से ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो ब्रेक लाइनिंग जो है वो उसमें आग लगने का खतरा है और वहां से जो है आपके व्हीकल जो है वो डैमेज होने का खतरा है सिंस द एनर्जी एब्जॉर्ब एंड द रेट ऑफ वेयर ऑफ द ब्रेक लाइनिंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड आर डिपेंडेंट अपॉन द नॉर्मल प्रेशर बिटवीन द ब्रेक सरफेसेस therefore it is an important factor in the design of the brakes to so, brake design ke andar jo sabse important parameter hai wo normal pressure hai kyunki aapki energy dissipation aur jo aapki brake wear ho rahi hai with the passage of time wo dono depend kar rahi hai is normal pressure ke upar so iske design parameter ke andar jo pressure hai wo ek dominant factor hoga permissible normal pressure between the brake surfaces depends upon the material and the brake lining coefficient of friction and the maximum rate at which energy is being absorbed ab jo aapke paas normal pressure hai jisko design ke andar aapne consider karna hai uski aage dependability jo hai wo kin factors ke upar hai first factor jo hai wo aapka material hai ki aapki brake lining jo hai wo kis material ki bani hui hai jo iske andar second factor hai that is coefficient of friction ki aapne jo braking material liya hua hai uski coefficient of friction ki value jo hai wo kya hai and the third is basically the maximum rate at which the energy is being absorbed ki uski maximum kya hai rate jiske upar wo energy jo hai wo isko absorb kar rahi hai aage chalte hain ji the energy absorbed or the heat generated is given by this formula e is equals to hg where hg is equals to mu rn into v and which is further equivalent to mu p a into v which is in joules or watts ab ye term jo aapne is energy equation ke andar use kiye hain ye kya hai म्यू आप जानते हैं कि इट इज बेसिकली द कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन आर एन इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉन्टेक्ट सर्फेसिस ठीक है जी आर एन नॉर्मल फोर्स जो है रिएक्शन फोर्स जिसको हम कहते हैं पी जो है ये वो आपके पास फैक्टर है जिसकी हम बात कर रहे थे नॉर्मल प्रेशर बिटवीन द ब्रेकिंग सर्फेसिस ठीक है जी दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर ए इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट सर्फेसिस एंड वी इज बेसिकली द पेरिफेरियल वेलोसिटी ऑफ द ब्रेक ड्रम now heat generated may also be obtained by considering the amount of kinetic or the potential energies which is being absorbed so hg is equals to ek plus ep where ek is the total kinetic energy absorbed and ep is basically total potential energy absorbed now the heat dissipated hd is equals to c into t1 minus t2 into ar ab yahan pe jo c hai that is heat dissipation factor and this is constant for uh, and fixed for material to material ye vary karti hai c ki value jo hai aapke paas aur iska jo unit hai that is watt per meter square per degree celsius t1 minus t2 is the temperature difference between the exposed radiating surfaces and the surrounding air yani ki aapki brake ka jo temperature hai braking area ka aur air ka jo temperature hai uska jo difference hai that is t1 minus t2 and ar is the area of radiating surfaces ke jis surface se heat radiate ho rahi hai आपके पास ब्रेक ड्रम का जो एरिया है या डिस्क ब्रेक है तो डिस्क का जो एरिया है दैट इज बेसिकली द रेडिएटिंग सरफेस एरिया द वैल्यू ऑफ सी मे बी ऑर्डर ऑफ 29.5 वॉट्स फॉर ए टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ 40 एंड इंक्रीज अप टू 44 व्हेन द टेंपरेचर डिफरेंस बिकम्स 200 डिग्री सेल्सियस तो ये बताया हुआ है कि आपके पास कि अगर t1 t2 की वैल्यू जो है वो 40 तक रह रही है तो आपके पास सी की जो वैल्यू होगी दैट इज 29. c और अगर डिफरेंस जो है वो 200 तक जा रहा है तो देन इट्स वैल्यू वुड बी 44। एक्सप्रेशन ऑफ हीट डिसिपेशन आर क्वाइट अप्रोक्सीमेशन 
and should serve only as an indicator of the capacity of the brake to dissipate the heat. The exact performance of the brake should be determined by the, by the test. अब ये जो आप C की value ले रहे हैं, ये आपके पास एक approximated value है. Actual value इसकी C की find out करने के लिए आपको braking के वक्त वो जो वहाँ पे temperature gauge लगा के वहाँ से आपको C की value मिलेगी, वरना आप इसकी value को जो है वो determine नहीं कर सकते. तो आप जो है इसकी जो actual performance है वो during test ही find out कर सकते. It has been found out that 10 to 25 percent of the heat generated is immediately dissipated to the surrounding air, while the remaining heat is absorbed by the brake drum, causing the temperature to rise. ठीक है जी, जो heat generate होती है during braking, उसका 25 percent तक का portion जो है वो air के अंदर dissipate हो जाता है, बाकी का जो temperature है वो brake drum का जो temperature है उसको rise कर देता है, and that is given by this formula, delta T is equals to H G divided by M C. Here a double dot D जो है ये that is basically area का double derivative है temperature rise of the break H G is the heat generated M is the mass and C is the specific heat in breaks it is very difficult to precisely calculate the temperature rise in preliminary design analysis the product P V is considered in place of temperature rise the experience has also shown that if the product of P V is high the rate of wear of brake lining will be high and the brake life will be low. Again, in that case, वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो temperature का analysis है, ये temperature gauges से ही हो सकता है। तो direct value को predict करना in case of brake lining is quite difficult. लेकिन ये जो value है आपके पास PV इससे जो है वो trend find किया जा सकता है कि अगर PV की value जो है वो आपके पास ज़्यादा है, तो in that case wear factor ज़्यादा है और brake की जो life है वो कम होगी। इस न्यूमेरिकल से आपको ये चीजें जो है वो और क्लियर हों। लिखते हैं जी, विकल ऑफ मास 1200 केजी इस मूविंग डाउन द हिल एट द स्लोप ऑफ 105 एट 72 किलोमीटर्स पर आर। इट इस तू बी स्टॉप एट द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स इफ द डाय ऑफ द टायर इस 600 मिलीमीटर्स डिटरमिन द एवरेज ब्रेकिंग टॉर if the friction energy is momentarily stored at 20 kg cast iron brake drum, what is the average temperature rise of the drum? The specific heat in that case is 520 joules per kg into degree Celsius. Also determine the minimum coefficient of friction between the tires and the road in order to uh, the wheels should not skid. Assuming the weight is equally distributed among all now the given mass is 1200 kg, slope is 1 into 5, velocity initial is 72 km per hour which is basically 20 meters per second, height जो है वो आपको दे दिया 50 meters यानी के distance जो है और dia d जो है that is 600 millimeters यानी के radius 300 हो गया आपके पास तो 0.3 meters हो गया, mb जो है आपके पास that is 20 kg, mass दे दिया brakes का और जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज 520 जॉ वी नो दैट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल इज हाफ एम वी स्क्वायर तो हाफ एम वी1 स्क्वायर क्या है 20 तो आपके पास ई के की वैल्यू आ गई है दैट इज 24 टेट्रा 0 न्यूटन मीटर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द व्हीकल क्या होगी एम जी एच तो यहां पे स्लोप है तो मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप तो 1200 जी एच जो है दैट इज 50 और स्लोप है 1 रेशो 5 तो 1 बाय 5 तो EP की वैल्यू आ गई 117720 न्यूटन मीटर्स तो द टोटल एनर्जी ऑफ द व्हीकल और द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रेक दैट इज EK plus EP दैट इज सम ऑफ दीस टू वैल्यूज व्हिच इज बेसिकली 357720 न्यूटन इनटू मीटर्स सिंस द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स देयरफॉर द टेंशनल ब्रेकिंग फोर्स तो ये जो आपके पास टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब ये आपके पास ब्रेकिंग फोर्स आ रही थी इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि आफ्टर 50 मीटर जो है वो आपकी गाड़ी जो है वो जाके रुक रही है सो दिस टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय 50 सो दैट इज 7154.4 न्यूटन्स ये आपके पास वैल्यू आ गई वी नो दैट द एवरेज ब्रेकिंग टॉर्क इज टू बी अप्लाइड टू स्टॉप द व्हीकल तो टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी द वैल्यू ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस so 7154 multiplied by 0.3 which is 2146 newton meter ये torque की value होगी आपके पास 
एवरेज राइज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी जो है वी नो दैट द हीट एब्जॉर्ब बाई द ब्रेक ड्रम एच जी इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द ब्रेक एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द ब्रेक इज बेसिकली द टोटल एनर्जी जनरेटेड सम ऑफ माइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी वो हम निकाल चुके हैं थ्री फाइव सेवन सेवन टू जीरो तो एच जी की वैल्यू ये उसके लिए सेम रहेगी सो एच जी इज इक्वल्स टू एम बी सी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी एम बी भी हमें नोन है सी की वैल्यू भी हमें गिवन है डेल्टा टी हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है तो डेल्टा टी की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है दैट इज 34.4 डिग्री सेल्सियस ब्रेक राइज ये आपके जो ब्रेक पैड्स हैं उनके अंदर टेम्परेचर राइज होगा नाउ द मिनिमम कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन दैट यू हैव टू फाइंड आउट उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे वही टेजेंशियल फोर्स एफ ऑफ टी इज टू म्यू इन टू तो एफ ऑफ टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं म्यू हमने फाइंड आउट करना है आर की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है आर की जो वैल्यू होती है दैट इज एम इंटू मैथ हमें दिया हुआ ट्वेल्व हंड्रेड जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट तो यहाँ से आर एन हमने निकाल लिया क्योंकि ये रिएक्शनल फोर्स थी तो इस इक्वेशन में आर एन हमें नॉन है एफ ऑफ टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं म्यू की वैल्यू हमने निकाल ली सो द कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो पॉइंट सिक्स दैट इज द आंसर दीज आर द मटीरियल सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम टू डेज लेक्चर बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनशाला कवर करेंगे आई होप ये लेक्चर जो है ये आपको समझ आया होगा दैट वॉज फॉर द ब्रेक्स थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ